നമസ്കാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ആയാലും ശരി ടെലിഗ്രാം ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ ആയാലും എന്തായാലും അതിനകത്തൊക്കെ ചതിക്കുഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആൾക്കാരെ വലയിലാക്കാൻ ഒരു സംഘം ഇവിടെ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ മുഴുവൻ അറിയാം ഇത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നറിയാം കാരണം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ ഒരു രീതി ഉപയോഗ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചതിക്കുഴികൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അത് മുതലെടുത്ത് ചില വീരന്മാർ പല പരിപാടികളുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തു വരുന്നത് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിലൂടെ നൂറിലധികം പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിലായി പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ റാക്കറ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക പെൺകുട്ടികളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വകാര്യ ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കും തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ രീതി സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ആൺകുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അവരിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ കൈക്കലാക്കും പിന്നീട് മാനഹാനി ഭയന്ന് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ കാമുകരുമായോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുമായോ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഘമാണ് വലയിലായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പണം ആവശ്യപ്പെടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട് മാനഹാനി പറ ഭയന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഇവർ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഫരീദാബാദ് സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ വലയിലായത് ഫരീദാബാദ് എയർടെൽ പ്രൊമോട്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സത്താർ ഖാൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവരുടെ തലവൻ എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ഇവരെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഫരീദാബാദിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് സത്താർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക ഈ ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് എവിടെയായാലും അതിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ദുർനടപടികൾ ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ടെക്നിക്കലി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും മറ്റു പലതും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം പെൺകുട്ടികളെ ഈ പ്രദേശത്ത് സത്താർ ഖാൻ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വലയിൽ കുടുക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന പരാതികൾ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഫരീദാബാദ് പോലീസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സെല്ലിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഭയം തിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കുക സൈബർ സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരാതികൾ അറിയിക്കുക ഉടൻ തന്നെ അവർ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളും ഭയം തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനായി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ പിടിവിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ സൈബർ ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സൈബർ സെല്ലിലോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സൈബർ ഡോമിലോ ഒക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ 